Bienvenidos a una nueva emisión de En Común con la Rectora. Hoy hablaremos de todo el tema del avance en la ruta de la calidad, la ruta de la excelencia, nuevos programas acreditados de alta calidad, hacia dónde vamos y anunciaremos con la rectora el plan de alistamiento, porque el proceso de acreditación en la universidad continúa y avanza. Por supuesto nos acompaña en esta emisión nuestra rectora para que hablemos, rectora, de estos avances de la ruta de la excelencia, de todos estos logros en la ruta de la calidad. Bienvenida. Sí, Juan, gracias. Así es, tenemos unas excelentes noticias que son el producto del trabajo de todo un equipo a nivel nacional. La Universidad Cooperativa de Colombia ya suma 13 programas acreditados. La semana pasada recibimos Medicina de las Campus Medellín y Odontología y Psicología de la sede de Bucaramanga. Rectora, y es muy claro que la acreditación no es el objetivo del trabajo nuestro, es una consecuencia del trabajo bien hecho porque la ruta de la calidad es comprometernos cada día a hacerlo mejor y estas acreditaciones son consecuencia de esa labor. Así es, tener las acreditaciones es importante, pero yo, yo creería que lo más importante es cómo en la institución hemos venido trascendiendo a la cultura de la calidad, que es el diario vivir, es la cotidianidad de esta institución para garantizarle a toda su comunidad académica programas de una calidad importante, formar egresados que sean competentes y pertinentes a la sociedad y ese es el resultado más interesante institucional, es cómo hemos permeado la cultura de la calidad en todo el sistema multicampus. 13 programas acreditados, veamos el mapa de los 13 acreditados rectora y esos campus donde están aprobados. Bueno, pues en Medellín, como les decíamos ahora, recibimos dos nuevas más, completamos tres programas acreditados, medicina, odontología, psicología, Bucaramanga tiene siete programas acreditados, dentro de ellos ya tenemos reacreditado Medicina Veterinaria, que recibió reacreditación por seis años. Tenemos también programas acreditados en Bogotá, Ingeniería de Sistemas, que recibió reacreditación el año pasado y acreditación de Derecho. En Pasto contamos con Odontología y en Santa Marta con Psicología. Son 13 registros, eh, perdón, 13 acreditaciones ya aprobadas por el Ministerio y tenemos muchas en fila, o sea, hemos recibido visitas de pares en muchos programas más con fines de acreditación. Sí, como lo dice nuestro eslogan, vamos en la ruta. La Universidad Cooperativa de Colombia se trazó una ruta de la calidad hace unos años atrás y en ella vamos a encontrar programas acreditados, programas que ya están visitados y que estábamos esperando el resultado del Consejo Nacional de Acreditación, como por ejemplo en Bucaramanga, dos programas para reacreditación, Administración de Empresas e Ingeniería de Sistemas. En Bogotá tenemos pendiente el resultado, el concepto para Ingeniería Industrial e Ingeniería Electrónica. En Villavicencio, el programa de Odontología y Psicología. Villavicencio es un campus que va a tener por primera vez nuevos programas eh, acreditados. Lo mismo estos campus en Santa Marta, Enfermería, que ya tenía uno um, acreditado, este está pendiente de concepto. Cali es la, las primeras dos visitas que ha tenido para acreditación de programas, administración de empresas y psicología. Y Bagué también es el primer programa que se visita, Ingeniería Civil y Pasto Derecho. Es decir, rectora, pasamos de 13 programas en 5 campus y ahora estamos pendientes del concepto en 3 campus más. Serían 8 campus, la mitad de los nuestros, que tendría ya el tema de acreditación con resultados concretos. Ese balance de ocho campus ya con programas con visita, programas acreditados, demuestra que la comunidad académica nuestra está comprometida y que lo ha hecho bien. Así es, y sobre todo que tenemos clara la ruta de la calidad. Yo quiero agradecer de una manera muy especial a todas las personas que han hecho realidad estos resultados. Insisto, el trabajo de ustedes, el trabajo que se hace en la estructura nacional, la vicerrectoría, la subdirección de autoevaluación, decano, jefes de programa, directores de sedes, subdirectores. Es toda una comunidad que día a día estamos trabajando para esto, convencidos que la única opción que tenemos en nuestra institución es tener calidad. Y por eso, gracias a todos los que han logrado estos resultados, que es producto del amor y de la pasión que le ponemos a estar aquí en esta maravillosa institución que es la Universidad Cooperativa de Colombia. Y otra gran noticia, rectora, es que la legislación cambió. 
antes para acreditarse un multicampus como nosotros debe acreditar todos los campus, pero a partir del año pasado cambió esa legislación y hoy el camino es distinto. Y usted quiere anunciar hoy el plan de alistamiento de nuestros campus para esa acreditación por campus. ¿Cuál es el cambio y cómo vamos a trabajar de aquí en adelante? Bueno, ese es otro gran trabajo que se viene haciendo con, de tiempo atrás y es ya llegar a otro proceso de la acreditación, es la acreditación de los campus, la acreditación institucional de nuestros campus. Para eso se viene liderando un proyecto muy grande desde la Vicerrectoría Académica y desde la Subdirección de Autoevaluación y es la estrategia de alistamiento, que es preparar a estos campos que el año entrante ya inician el proceso de la acreditación institucional y vamos a entregar condiciones iniciales al Consejo Nacional de Acreditación, quien después de una evaluación nos dirá si podemos o no empezar la ruta de la acreditación institucional. Esta cartilla, que la se ha denominado cartilla de alistamiento, es poner en común toda la propuesta de acreditación e involucrarnos todos como institución en cada uno de nuestros campus y poder en abril del 2019 entregar condiciones iniciales de los campus Bucaramanga, Medellín, Bogotá y Pasto, en noviembre del 2019, Ibagué, Espinal, Santa Marta, Cali y Villavicencio. Esto es un reto muy interesante, pero como lo hemos podido ver en estos años, hay una apuesta en común de toda la comunidad de lograrlo, producto de la coherencia de lo que hacemos en esta institución. ¿Y en qué consiste la jornada de alistamiento? ¿Qué se va a hacer? ¿Quién va a trabajar? ¿La metodología cuál va a ser? Para eso invitamos a la vicerectora académica, Albaluz Muñoz, que nos explica todo sobre este tema. Un saludo para ustedes dos, para nuestros compañeros administrativos y para los profesores de la Universidad Cooperativa de Colombia. En este gran proyecto de lo que es la ruta de la excelencia tenemos unos elementos supremamente importantes cuando hablamos de la cultura de la calidad. En esa línea, siempre nos ha dicho la rectora, va a uno de los productos más importantes que es la acreditación, una certificación que el Estado nos entrega a todos. Pero ¿cómo vamos en la universidad? En la universidad vamos con los registros que nos acaba de decir nuestra rectora. Primero. Tenemos 13 programas acreditados, los últimos tres acreditados que hemos disfrutado mucho sin ningún triunfalismo son medicina, odontología y psicología. Pero de ahí para dónde vamos, estamos esperando la respuesta de 13 programas que tienen en este momento el Consejo Nacional de Acreditación y una erradicación de 15, de 15 programas en este año 2018. Esta línea genera la ruta. Esta línea nos da aprendizajes y nos da logros, pero ¿para dónde vamos? Podría ser la pregunta de muchos de nosotros, ya sabemos para dónde vamos. Tenemos un documento que hemos llamado alistamiento de condiciones iniciales en la universidad. Ocho campus, a esos ocho campus se ha definido dentro de este gran eh, proyecto o ruta, se ha definido ir a los ocho campus el comité rectoral. ¿Qué espera cada director de campus cuando llegue el comité rectoral? Ya saben muchas cosas. ¿Por qué razón? Porque tienen programas acreditados. Porque tenemos planes de mejoramiento individual por programa. ¿Pero qué hace el director? Mirar absolutamente el plan de mejoramiento, pero para todo el campus. ¿El comité a qué llega? El comité llega a hacer un acompañamiento. Estamos en la casa. La rectora llega con todos sus elementos, con todas sus estrategias, con toda la toma de decisiones, con todo un equipo a visitar los compañeros que nos van a decir tenemos esto y hay unas oportunidades de mejora. Eso hace el comité rectoral. La rectora va a llegar a hacer el acompañamiento directo a cada uno de esos consejos académicos porque van a estar reunidos los consejos académicos ampliados para poder desarrollar la dinámica. De ahí entonces reforzamos, mandamos al Consejo Nacional de Acreditación y tenemos la visita. Los criterios de calidad más importantes que hemos identificado pero de acuerdo a las visitas de evaluación externa con los diferentes pares han sido entre otros Toda la parte de Saber Pro, tenemos que seguir trabajando el valor académico agregado con el sistema institucional de evaluación de competencias, el escalafón de los profesores, los doctores al interior de la Universidad Cooperativa de Colombia, 
la internacionalización, mirar muy bien cómo vamos en ese proceso exitoso del modelo educativo crítico con enfoque de competencias, pero también tenemos que seguir trabajando en el ranking de Chimago, en la visibilidad nacional e internacional de la universidad. El ranking nos da una posibilidad de puesto, pero más allá del puesto nos da la pertinencia de lo que es la investigación en cada una de las regiones trabajar mucho con la deserción al interior de la universidad en el programa Enlace, tenemos que seguir el acompañamiento con los estudiantes, mirar todo el proceso de sostenibilidad al interior de la universidad, lo que es una universidad gestionada al interior, una universidad multicampus, con regiones de aprendizaje, es poder evaluar nuestro proyecto institucional, esos son los fundamentos reales que entre todos nosotros, con ese comité rectoral y con la visita que vamos a hacer a los campus, vamos a fortalecer entre todos. Lo que vemos es que los primeros que entran como campus son los que ya mostramos anteriormente que tienen programas acreditados o ya recibieron visita, es decir, han avanzado más en el proceso. Ahí están los ocho campus que cuentan hoy con programas o que van a tener ya visita y tienen visita con programas acreditados. Sí, pero Juan, aquí hay un tema muy interesante que nosotros le estamos aportando al sistema de la educación superior en este país. Tú sabes que en las cinco capitales está cerca del 60% de la matrícula de programas e instituciones acreditadas. La Universidad Cooperativa de Colombia en su sistema multicampus, una universidad de territorios, cuando logre todas estas metas que se está proponiendo, vamos a lograr una descentralización de la oferta con calidad. Villavicencio, Ibagué Espinal, la misma Santa Marta, Pasto, donde hoy la matrícula es muy pequeña en programas y en instituciones acreditadas. Ahí está la oferta básica de la universidad, lograr calidad en todo el territorio nacional. Pero en el 19 entramos a... Condiciones iniciales estos ocho campus y cómo sigue el resto de campus, cómo trabaja y qué sigue en este futuro. Bueno, aquí tenemos la lista de los otros campus que van a entrar, que sigue siendo un trabajo permanente de, de la ruta, de la calidad que nos hemos trazado. Luego viene Montería, Barranca Bermeja, Pereira, Cartago, que en Pereira vamos a construir un campus propio, Neiva y Popayán. Estos campus están en la ruta, como lo dije hace un momento, Seguimos trabajando y ya pronto les anunciaremos cuáles son las fechas en que irán a condiciones iniciales. Plan de alistamiento que anunciamos hoy porque de agosto en adelante usted estará con todo el grupo de trabajo visitando las ocho sedes que vamos a entrar en el 2019, una presencia permanente y un acompañamiento de toda esta estructura nacional en función de estas metas. Así es, desde agosto de este año vamos a ir al comité rectoral a hacer unas jornadas, a implementar toda la estrategia de alistamiento que se tiene diseñado, hacer presencia y poder tener un acercamiento mucho más pertinente con todas las comunidades en estos campus y, e involucrarnos, porque realmente, insisto con lo que empecé este, este en común, debemos generar la cultura de la calidad. Las acreditaciones son el resultado. Lo más importante es generar esta cultura. Terminemos este en común, rectora, con un mensaje a la comunidad académica, una invitación a que se comprometa, como lo ha hecho hasta ahora, a esta meta que cada vez es más exigente con mejores resultados. Reiterarles mi agradecimiento. Sin el compromiso y el trabajo de ustedes, no estaríamos hoy dando estas buenas noticias a toda la comunidad de la Universidad Cooperativa de Colombia y a las sociedades que tienen, eh, donde estamos nosotros en diferentes regiones del país. Quiero decirles que se ha hecho una planeación muy interesante, pero que ustedes son lo esencial, son la parte esencial y medular, los estudiantes, los profesores, todas las personas que día a día venimos a trabajar en esta institución, sin esa unidad, sin ese propósito en común, no lo vamos a lograr. Esperamos ir a los campus y trabajar con ustedes de una manera decidida para ir mostrándole a Colombia y al sistema de educación superior que la Universidad Cooperativa de Colombia se pueden hacer muchas cosas. A ustedes ya por acompañarnos en esta emisión de En Común con la Rectora. Los esperamos en una próxima emisión con más noticias positivas sobre el trabajo institucional de nuestra Universidad Cooperativa de Colombia. Buen día para todos.